ഹായ് ഓൾ മാക്സ് ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്യാം പ്രസാദ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി കോട്ടയം ജില്ലയുടെ മാക്സ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ നാല് ജില്ലകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എത്ര മാത്സ് അറിയാത്തവർക്കും പി എസ് സി എക്സാമിന് ഇരുപത് മാർക്കും നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ വിശദീകരണവും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലും ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് പോയി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും വീണ്ടും പറയാം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുക പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അറിയണം എന്താണ് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂൾ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കാണാം ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് അത് ഇൻറ്റു ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കണം ഡിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൂളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ് എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് കുറയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൂളൊന്ന് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല ഓഫ് കാണുന്നില്ല ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹരിക്കണം എന്നുള്ള പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇൻറ്റു അഞ്ച് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് അഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ കൾട്ടു ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ അഡീഷനും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇനി അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് ഇങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരമായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു റൂളാണ് ബോട്ട് മാസ് റൂള് ഇത് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ റൂള് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മളെ സൂപ്പർ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി എക്സെട്ര ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സെഡിൻ്റെ വില എന്ത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും സീറോ ഉത്തരം സീറോ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് മൈനസ് സി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഡി പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് ഇ അങ്ങനെ പോയി 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 എല്ലാ ആൽഫബറ്റും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള ടേം വരും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോവും എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി പോകും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റു എ ആയിരുന്നു ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം സീറോ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും സീറോ അതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇത് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്
പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ തന്നത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തന്നത് ബി ഈസ് ടു സി എന്നാണ് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ടത് ബീൻ്റെ ചോടെ തന്നെ ബി വരുന്ന വിധത്തിലും പിന്നെ സി വരുന്ന വിധത്തിലും എഴുതണം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഈ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി അത് ഇതിൻ്റെ ചോട് എഴുതാം ട്വൽവ് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഈസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ച് ഇനി ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എട്ട് ഇനി നോക്കേണ്ട ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കോമൺ ആയി പോകുന്ന നമ്പർ ഇല്ല കാരണം ഇതിലും ഇതിൽ രണ്ട് പോകും പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കും അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എട്ട് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇതാണ് എന്ത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന അനുപാതത്തിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സർവ്വസമവാക്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാത്തവർ അത് പോയി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വില എന്ത് ഇതിൻ്റെ വിലയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കിക്കെ ഇത് ഏത് ഫോർമുലയാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ വില എന്താ വരിക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് അപ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് അതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരും ഒൻ അഞ്ചും അഞ്ചും ആഡ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം എട്ടും ഒന്നും ഒമ്പത് ഇവിടെ ബാക്കി ഒന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം പിന്നെ ബാക്കി ഒന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴും പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ പത്ത് സ്ക്വയർ എന്നോ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എന്നോ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ രസകരമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ഇത് പലരെയും കുഴപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം നൂറ് അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം നൂറ് അത് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇത് ഗുണിക്കാനാണ് അറിയേണ്ടത് ഗുണിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണേണ്ടത് അത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് അത് ആദ്യം എഴുതി ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക എന്താണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ
ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അതേമാതിരി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അറുപത്തിനാലും രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടും രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ രണ്ടിൻ്റെ പവറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലർക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയുണ്ടാവും ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും കാണേണ്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്നിൽ ഒരു തവണ ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനാറിൽ എട്ട് തവണ വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാല് വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടി അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം രണ്ട് ഗാതം അഞ്ച് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അറുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഗാതം ആറ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി എട്ട് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് എട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഗാതം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗാതം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അത് കാരണം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക ആ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അറുപത്തിനാല് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം കാരണം വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതും എക്സ് റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് എന്താക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വീണ്ടും വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എം എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നുള്ള ഫോർമുല എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുക ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിന് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അതുപോലെ അറുപത്തിനാലിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് കാരണം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇനി എട്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് റേസ് ടു ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ട എക്സ് റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല തന്നെ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എം ഫൈവ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫൈവ് മുകളിൽ വരും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു വൺ എന്നായി മാറും ടു റേസ് ടു വൺ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു അതേമാതിരി ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും ടു റേസ് ടു വൺ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഈ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടു റേസ് ടു വൺ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ഇത് എൻ്റെ ഒക്കെ പവർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഈ ഫോർമുല തന്നെ എക്സ് റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു റേസ് ടു ത്രീ കാരണം ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ
എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പോൾ നാല് എട്ടിൽ എത്ര തവണ പോവും രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഞാനത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു മൈതാനത്തിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററും വീതി എൺപത്തഞ്ച് മീറ്ററും ആയാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ചതുരാകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതാണ് ചതുരാകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തുല്യമായിരിക്കും അത് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതേമാതിരി ഇവിടെ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാല് വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചുറ്റളവ് വരിക നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ചുറ്റളവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എ ഉണ്ട് രണ്ട് എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് എത്ര ബി ഉണ്ട് രണ്ട് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ഇനി രണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് മീറ്ററിലും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും രണ്ടിലും സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും മീറ്ററിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതും ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലഡ് റിലേഷനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ് എങ്കിൽ ഗീത കുട്ടൻ്റെ ആരാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ ഗീതയുടെ സഹോദരനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗീത കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരായിരിക്കും അമ്മായി അമ്മായി ഗീത കുട്ടൻ്റെ അമ്മായി ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ശരാശരിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഏഴ് ആണ് അധ്യാപികയുടെ പ്രായവും കൂടി ചേർത്താൽ ശരാശരി വയസ്സ് ഒൻപത് ആകും എങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ പ്രായം എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സ് അതായത് ശരാശരി വയസ്സ് എത്രയാ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാളായി പതിനൊന്ന് ആളാകുമ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് ഒമ്പത് രണ്ട് കൂടി ശരാശരി വയസ്സ് രണ്ട് കൂടി എത്ര ആളത് രണ്ട് കൂടി പത്ത് പേരത് രണ്ട് കൂടി പിന്നെ ആ ഒരാൾ വന്ന ആൾക്കും എത്ര ഉണ്ടാവണം ഒൻപത് ഉണ്ടാവണം അപ്പം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് പ്ലസ് വന്ന ആളുടെ ശ വയസ്സും ശരാശരി ഒമ്പത് വരണം അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പം എത്രയാണ് വന്ന അധ്യാപികയുടെ പ്രായം ഇരുപത്തൊമ്പത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ രീതി എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അറിയണമെങ്കിൽ ക്യൂബും സ്ക്വയേഴ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത് നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിനാല് ഇത് ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പറയുന്നത് ഫൈവ് ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബാണ്
1 by 32. Now, this is the denominator 32. Now, this is 1 by 2. 1 by 2 is 32. Now, this is multiply. Now, this is the double. 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 Now, multiply That's plus 1 by 4 aanu appo ivada 32 aakanengil n 4 32 nanu appo ivada 8 kondu multiply aavu appo mogallu 8 kondu multiply plus ni 1 by 8 nanu appo ivada 32 aakanengil endu kondu multiply aanu 4 undu appo mogallu endu aanu 4 plus ni 1 by 16 aanu into 16 ne nammal endu kondu multiply aanu 2 undu appo ivadi endu kondu multiply aanu 2 undu Last plus 1 by 32. Now, what is the number of the number of the number of the the 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 by 32. Whether equal to Padinarum etum, Irothnali, Irothnalum, Nalum, Irothat, Irothatum, Dandum, Upad, Uponu, Upadan, 31 by 32. Walla real Padicia. The three step on the Kanda, but the logic of Mansilla Kalanangu, or to step on the answer, the Mansilla Kamanditani, in a cache the answer. Well, I will cross multiply the LC and cross multiply the LC. Next question is the same. I will do a simple question. 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 I We will see the question in the question. We will see the question in the question. We will see the question in the question. We will see the question in Dura metra. Then you chat a corporate saladan, but in the modula dura trena. I'm like the pair root ABC. Vamaga dura and AC trena. With a triangle, but triangle umbum is in the carnum and a conduit. A base in an anum. AC no and they give root of Padam square. Padam are in the moon and three square plus lambum square. Lambum and an alan. 4 square equal to root of 9 plus 16 equal to root 25 into 2. Ape AC 30. 5. That is 5 km. Dura Tanayale. Porapatas. Tartanum. And all are simple. I don't know. 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 I don't Skating is not the same as the rowing. Rowing is not the same as the rowing. Rowing is not the same as the rowing. It is not the same as the rowing. It is not the same as the rowing. It is the same as the rowing. It is the one varil, Munil and the Padimunamadum, Pinil and the Etamadum Anna. A varil, Age etraperund. One is simple answer on the runner. Age Enam Age etraperund and the Lanam. Above Oro, Munil and Num, Pinil and Num, Etramatastanatana. Ada Munil and Num, Pinil and Num. Ulla Stanangalude Tuga 
minus 1. Then, the third one is the third one. 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 Then, minus 1 is equal to 20. That is, the third one is the third one. The third one is the third one. The third one is the third one. This is the third question. Let's take a look at our next question. It's a very simple question. If you have 4 people who have 4 people who have 7 people, how many people have 7 people? How many people have 7 people? How many people have 7 people? Then, we have 7 people equal to x. If you have 4 people who have 4 people, then x is 4 into x. That's 4x. 4 people who have 7 people who have 7 people, இறுவத்திரண்டினேக்கால் 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത എന്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഒരു പിരമിഡ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചും കൊണ്ട് അങ്ങനെയാ ബാധിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് മുകളിൽ ഡി ഇവിടെ എസ് ഇവിടെ ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് വേഗത ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അതായത് സമയം ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണിത് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എസ് ഇൻ ടു ടി ചെയ്താൽ മതി ഇനി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡി ബൈ എസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കണ്ട് വേഗത അപ്പോൾ വേഗത ഈ കൾട്ടു എന്തായിരിക്കും ദൂരം ദൂരം ബൈ സമയം ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേഗത തന്നിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിലാണോ നോക്കണം അത് യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ദൂരം നൂറ് ബൈ സമയം നാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ വേഗതയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേഗത ചെയ്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ പി എസ് സിക്ക് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം വെറും ഇരുപത്തഞ്ചും ഉണ്ടാവും യൂണിറ്റ് അടക്കമുള്ള ഇങ്ങനെയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് അടക്കം എടുത്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില അറുപത് രൂപയും വിറ്റ വില അറുപത്താറ് രൂപയും ആയാൽ ലാഭശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലാഭശതമാനം കാണുക ലാഭശതമാനം എന്താ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ലാഭം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലാഭം കാണുക വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ഇതാണ് ലാഭം എന്ന് അറിയുന്നത് അതിന് ഹരിക്കണം വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പം വിറ്റ വില എത്രയാ അറുപത്താറ് അപ്പോൾ അറുപത്താറ് മൈനസ് വാങ്ങിയ വില അറുപത് ഹരിക്കണം വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആറ് ഹരിക്കണം അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആറിൽ ആറ് ഒരു തവണ അറുപതിൽ പത്ത് തവണ ഇൻറ്റു നൂറ് അത് ഈക്വൽ ടു പത്തിലെ ഒരു പൂജ്യവും നൂറിലൊരു പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ലാഭ ശതമാനം എത്ര കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെയും മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറ